Hello, good afternoon. Namaskaram. Hello, Prayapata Prakshirkam, ladies of the Nath episode. Like, Swagadha. Swagadha. നമ്മുടെ ഒരു കോമൺ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വയ്യ എന്ന് കാണിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കറാവി ശബ്ദമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ചുമച്ചു വയ്യ എന്നുള്ളതിനൊരു ഒരു കൺവിക്ഷനാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ചെറിയ ചുമ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ചുമ ശരിക്കും അല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് രണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു കളിയാക്കലാണെങ്കിലും ചുമക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു റെഗുലർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു ഭാഗമായ ചുമ ആണ് ചുമ പല തരത്തിൽ ചുമച്ച് പല തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങൾ ചുമക്കുണ്ടാകും ഈ ചുമ ആക്ച്വലി ഒരു രോഗമല്ല രോഗലക്ഷണമാണ് അതെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പനി ചുമയും വരുന്നത് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഇനി പനി മാറിയാലും ചുമ ഇങ്ങനെ മാറാതെ കുറച്ച് കാലം കൂടി ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പിന്തുടരുന്നത് ഇതൊക്കെ അതുമാത്രല്ല ഒരു ചുമയുള്ള ഒരാൾ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ അത്യാവശ്യം പാലിക്കേണ്ട ചില മാനേഴ്സ് ഒന്നും പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചുമ എന്താണ് ചുമ എന്ന ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സ് ചുരുങ്ങി ശരിക്കും തൊണ്ടയിൽ ത്രോട്ട് ലൈനിങ്ങിലുള്ള മ്യൂക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറിറ്റേഷൻ നമ്മൾ തുമ്മുന്ന അതെ ഇത് തന്നെയാണ് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് ചുമയും അതായത് ആ ഒരു ഇത് ആ കഭത്തിനെ ഒന്ന് മാറ്റാൻ താഴേക്ക് ഇറക്കാനോ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാനോ പലപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ലങ്സിനെ അങ്ങനെ എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫോസ്റ്റ് ബ്രത്ത് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചുമ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിൽ പറയാം അപ്പൊ ചുമയെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയാണ് ചുമ വരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം നമസ്കാരം ലേഡീസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു അസാഹചര്യവും അന്ന് എന്നെ ഒരു തോട്ട് പ്രൊവോക്ക് ചെയ്തതുമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് കാലം മുന്നേ ഒരു ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ജോബ് പോയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത് വൈ മീ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എന്നൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി പോകുന്നു എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മോശമാവുന്നു എനിക്ക് വേറെ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഡെസ്പെറേറ്റായിട്ട് തപ്പുന്നു സോ ബേസിക്കലി ഇത് ഒരാളല്ല ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് പേര് ജോലി പുറത്തു പോകുമ്പോഴോ ജോലി കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടികളോ ഇത് തന്നെയാണ് തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നു ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് ഫോ പ്ലേസിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കൊന്നും കറക്റ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പേർപ്പസ് പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല സോ ഇത് വൈ മീ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ബേസിക്കലി നെഗറ്റീവാണ് സീ നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇതേ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പലപ്പോഴും പല അപ്സും നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡൗൺസ് വരുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നാണിത് ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളെ തന്നെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തന്നെ തേടി വരുന്നു ഒരു പ്രശ്നത്തിന് അപ്പുറത്ത് അടുത്ത പ്രശ്നം അതിൻ്റെ കുറേ ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് കംസ് ടു മൈൻഡ് ഇസ് നമ്മുടെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓടി അലഞ്ഞ് നടക്കാതെ നമുക്കൊരു ബിഗ് പിക്ചറിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ഷൻസിനെ അലൈൻ ചെയ്യുക വളരെ മുന്നേ അലൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രപ നമ്മൾ ഈ ഭൂമി വരാൻ ഉള്ള റീസൺ തന്നെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു നിമിത്തമല്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ഹാപ്പൻ അത് ഫെയ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബേസിക്കലി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഭൂമി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മളെന്ന വ്യക്തി തന്നെ ഈ ഭൂമി വരാൻ വേണ്ടി ആ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഇന്നവരുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിനൊരുപാട്
നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കാറില്ല പലപ്പോഴും അതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ പലരും വന്ന് പറയാറുണ്ട് ജോലി ഒരു ഒരു വൺ ഇയർ ബാക്ക് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് സമയമായി മറ്റേ പുള്ളി ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു എനിക്കൊരു ഒരു ത്രെട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിലിറ്റിയിലായിപ്പോയി ഞാൻ അപ്പോൾ വേറൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് പോകാൻ സമയം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എനിക്ക് ഉള്ളിൽ തോന്നിയെങ്കിലും ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് കരുതി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം സോ അപ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് എ റൈറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ടു സ്റ്റാർട്ട് യുവർ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ആ ഉൾവിളി ഉണ്ടായിരുന്നു സംബഡി വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു പക്ഷേ അത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ആയിരിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഇങ്ങനെ അന്നൊരു റൈറ്റ് മെഷർ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത പിന്നീട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഞാൻ ആ റൈറ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത് വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓവർ പാസ്റ്റ് ഇസ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ലീവ് യുവർ പാസ്റ്റ് പക്ഷെ ആ പാസ്റ്റ് തന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ച് പിടിക്കണം അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എനിക്ക് അവിടെ എത്തണയ്യോ ഞാനത് ചെയ്തില്ലല്ലോ അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നാനുള്ള റീസൺ ഇസ് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ലിസ്ണിങ് കെയർഫുള്ളി ടു വാട്ട് യു നോ ദി എക്സ്റ്റേണൽ എനർജീസ് ആർ ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു എന്താണ് അത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റിന് ഓരോ പോസിറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഓരോ ആൻസറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടില്ല ബിക്കോസ് യു ഓൾറെഡി ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആൻഡ് അത് കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു 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 ഇപ്പോൾ ആൽക്കമിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒരു വേർഡിങ് ആണ് പോളോ കോയിലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് യു വോണ്ട് സംതിങ് ദ ഹോൾ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് വിൽ കോൺസ്പയർ ടു മേക്ക് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ ഫോർ യു എന്നാണ് സോ അത് കേട്ടപ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോരുത്തവർക്കും തോന്നി അതിലെന്തൊക്കെയോ സത്യമുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയോ പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇത് കുറച്ചാൾ മുന്നേ ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ ഇത് കുറച്ചാൾ മുന്നേ വളരെ ശക്തമായി ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ അറിയാണ്ടെയോ അറിയാതെയോ നമ്മളതിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അതിലൊക്കെ എവിടെയോ സത്യമുണ്ടെന്നോ നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇൻഫാക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അത് സ്പിരിച്വലി ലോജിക്കലി അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പക്ഷേ ആ ചോദിക്കുന്നതും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിലാണ് ഇപ്പോഴും സംശയം എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ഡ്രീം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയിക്കുക അത് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് തിങ്സ് സോ ഈ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ തിരിച്ചു തരേണ്ട റീസണിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഇനി അടുത്ത ഏത് സ്റ്റെപ്പാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി ഗിവിങ് ഔട്ട് പോസിറ്റീവ് എനർജി ബിക്കോസ് യു ഓൾ യു യുവർ സെൽഫ് വോണ്ട് ടു സർവൈവ് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്നും രക്ഷയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ ശ്രമിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയോട് ഇനി അത് കേൾക്കാനോ ഒന്നും അത് എന്താണ് ആ ഒരു റീസൺസ് നമ്മളോട് ആ എനർജി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയാത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് പോകും സോ അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉൾവിളിയായിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സൈലൻറ്റ് വോയിസസ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാനോ അത് അതിൻ്റെ ഡെപ്തിൽ വിശ്വസിക്കാനോ നമ്മൾ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസിലോട്ട് എത്തിപ്പെടുകയും നമുക്ക് ജോലി ഇല്ലാതെ ജോലി മാത്രമല്ല ലൈഫിലെ പല കാര്യങ്ങളും ഐ അഡ്മിറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കും അപ്പം എസ്പെഷ്യലി ഡെത്ത് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യാതെ പലപ്പോഴും ലൈഫിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസ് വളരെ ഇമ്പൾസീവായിട്ട് എടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന
ഈ വക കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ക്ലാരിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻസ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ഏത് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു രീതി സോ ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരുപാട് വലിയ ലക്ഷറി കാറ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ല അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തന്നെ അത് അതൊന്നും അല്ല റീസൺ സോ അത് അതല്ലല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും ആവശ്യം സോ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട എന്തോ ഷെയറിങ് ആയിരിക്കാം ഷെയറിങ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നാലും അതൊരു ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് തരുന്നത് അത് എന്ത് എവിടെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം അത് വെച്ച് സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിൽ അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി സൈലൻസിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റിയാണത് ആ ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ ആ സൈൻ ലാംഗ്വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒമനൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നാട്ട് അത് എന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ 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 അതായത് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷനോ അല്ലാതെ സോ യു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് സ്ലോലി യു ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ് വിത്തിൻ യുവർ സെൽഫ് സ്ലോലി സോ ആ ആർട്ടാണ് നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് നമ്മളെ എന്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന ആര് സ്നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആ നമ്മളിവിടെ വരാൻ കാരണമായ ആ ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ അതെല്ലാം സ്നേഹ ഇനി ഒരുപാട് കാര്യത്തരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു വലിയ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഹോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രമാണെന്നുള്ള റിയലൈസേഷനാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ അതുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ജേണി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും Thank you.